en mi mano. Miren, esto es por la bicicleta. <risa> miren, pues, miren, Nemesia, flor carbonera. Una amiga que tengo me hizo el favor de traerme del trabajo. Y entonces en lo que montábamos la bicicleta en la parte de atrás del carro, me llenó toda de, de fango. <risa> de fango no, de grasa de la cadena. Entonces hoy es lunes, quiero que te pasen esta semana conmigo. Empecé un poco tarde porque no tenía pensado hacer este video, pero a mí me encantan estos videos y por qué no hacerlo. Esto es una semana conmigo para que vean cómo va mi rutina aquí en los Estados Unidos y espero que les guste. Los días están siendo todos muy parecidos y actualmente tengo una rutina muy tranquila que estoy disfrutando muchísimo. Cuando llego del trabajo simplemente pongo todo en orden y organizo. Miren, me regalaron esta matica hoy en el trabajo, una amiga mía. Es una rosa del desierto, no lleva mucha agua, hay que regarla más o menos cada 10 días, una cosa así, y eh, sacarla de vez en cuando al sol. Entonces voy a buscarle ahora un lugar. Primero me cambio y me pongo cómoda y empiezo a organizar la ropa que lavé. Me está dando muchísimo resultado lavar la ropa cada día, la que voy usando. Y así el fin de semana tengo un poco más de tiempo. También organizo los cubiertos y los calderos <ríe> que dejé escurriendo del día anterior. Y ya después de esto me pongo a cocinar. Para hoy decidí que voy a cocinar una tortilla española. <ríe> y bueno, simplemente pelo la papa con un pelapapa. <ríe> Aprendí a usar eso aquí porque antes me era muy difícil y tenía que coger un cuchillo, pero creo que es muy cómodo usar el pelapapas. Cuando ya la tengo pelada la rayo. A mí así es como me gusta, porque se cocina mucho más rápido cuando la pongo en el sartén. Y simplemente le pongo un poquito de pimienta y de sal. Yo siempre hago más cantidad porque me llevo para el almuerzo de, de trabajo. Tengo una hora de lunch y me llevo mi comida y, con, y comparto a veces con las otras personas. Aquí ya casi estaba, pero bueno, la dejé un poquito más. Es casi de noche y Alain no llega. Alain llega como a las 6 de la tarde, a veces un poco más temprano, pero sí llega casi haciéndose de noche. Por eso intento cuando él llega ya tener la comida lista, porque llega con mucha hambre él. <ríe> y milindroso también. Ya casi tengo todo listo para juntar los ingredientes para la tortilla y la pongo a fuego lento en el sartén. Mientras tanto yo hago mis ejercicios y voy pelando la comida. son las cosas que me pasan a mí. ¿Ven? ¡Ay! ¡No! Ay. Le di vuelta exitosamente, creo que sí, sí. <ríe> y eh, a cocinarla del otro lado ahora. Ya casi está todo listo para comer, entonces simplemente pico unos tomates, hago una ensalada verde y pues listos, vamos a comer. Así quedó la tortilla, no estaba muy buena la verdad, pero da igual. Claro 
Este es el momento en el que converso con Alain, nos ponemos al tanto del día y después simplemente lavar la losa, recoger, <ríe> tarea doméstica, pura tarea doméstica y regar mi plantita, una suculenta que me regalaron. Ay, estoy cansada. Ahora me voy a bañar. Y acostarme que mañana a las 6 de la mañana me viene. A esta hora del día simplemente me pongo mis cosas en la piel, mi rutina, de mis cremitas. Y ya Lain se quedó dormido, entonces yo en piloto automático lista para dormir. Y nos vemos mañana. Amaneciendo el día con toda la actitud y mucho sueño. Yo no soy una persona de mañana, así que me estoy acostumbrando a esta rutina de 6 de la mañana. Ahora me tomo café, me baño y ya me voy para trabajar en la bicicleta. Alain me mima y me hace el café todas las mañanas. Así que yo me levanto directo de la cama buscando mi tacita de café cubano. Y me lo tomo mirando mi teléfono para despertarme. No. Mira, le vamos a dar un tips. Yo también lo hago, no es solo la... Lo que se echa de hombre y yo de mujer. Primera vez que hago esto. Mira. Voy, voy a ver si funciona. Porque Mira. me llevo una semana. Y yo estoy fresquita, fresquita. Mira, mira, cuando se vayan a poner los zapatos se echan desodorante en los pies. Traten de que sea de ese para que no se les ponga pegajoso. Porque desodorante si no, de grajo. Desodorante de sobaquito. Y entonces, bueno, me cuentan después si, si le sudó el pie, si le... Alain está, tú sabes, con tremenda pesta mata porque... Mentira, mentira. <ríe> porque está trabajando lo del aire acondicionado y el pie se le pone... No, pero yo también lo estoy haciendo y ni me suban, caballero, los pies. Es increíble. Esto es tremendo. Así que los que están buscando la cura de la pestapada, ahí la tienen. Que conste aclarar, ninguno de nosotros dos tiene pestapada. Simplemente nos sudan los pies. ¿Verdad, mi amor? No, no a mí me sudan. <risa> a mí me sudan los pies, no me esa reputación aquí en YouTube. What are you doing with Un poco de romanticismo mañanero en el ambiente Y eh, después de abrazar un poco a mi esposo Simplemente me empiezo a preparar para el trabajo Me puse esta blusita demasiado linda la manguita a mí me encantan estas cosas y bueno así voy no tengo mucho tiempo ya pero quería enseñarles lo que hago yo simplemente me hago así con el crayón prefiero el crayón porque me hago así ven y me lo difumino con esta notica para que se vea como los cachetes colorados, sensación de, de playa. Ya estoy casi, ya terminando los últimos detalles y simplemente empaco mi lunch y lo pongo todo en la cesta de mi bicicleta lista para irme. Me voy y nos vemos en horario de lunch porque ahora me voy en la bicicleta y bueno, ya llego al trabajo, me tengo que poner en las funciones de las cosas y pues nada, no, nos vemos en el lunch. Vamos a darle la tortilla está. Cómetela. Cómetela. Yo te la traje con cariño. Yo sé, pero la papa como no, que se... No, tiene un poco de mala Como pinta. que se hizo un... Un <risa> bronzer. <risa> se me dio una cámara de bronceado. <risa> pero es que yo no sé por qué quedó con ese color la papa. Mira, porque la papa se oxida. Las papas nunca pueden guardarse para el otro día. ¿Se oxidó entonces? Sí. <risa> Me como un poco de todo lo que hay en el trabajo y siempre, siempre me tomo un cafecito cuando termino el almuerzo. 
no me puede faltar porque me da mucho sueñito, mucho sueñito de tarde. He salido del trabajo, me va a llevar Margarita para la casa porque como está tan de agua, ella me va a hacer el favor de llevarme. Y la vasita, recogida la bueno. Ya se fue Margarita, ahora voy a hacer la comida, voy a hacer picadillo, um, arroz, comida tropical, que es lo que le gusta a la gente. Está bien mi corazón, está bien, no te preocupes, todo bien. Para todas esas cosas, tus videitos, un beso bien grande, te quiero mucho, mucho. Después por la noche te vuelvo a escribir. Mi mamá y yo hablamos todo el tiempo. Tengo que escribirle todo el tiempo porque si no, ay mi madre, que se está preocupada, que si algo me pasó. Ustedes saben cómo es. Y pues bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Quería cocinar algo simple y entonces hice picadillo, arroz blanco, que cocino en la olla rosera que tengo y también herví una yuca. A nosotros los latinos nos gusta muchísimo la yuca y bueno, a mí en especial me recuerda al rancho. Entonces simplemente la pongo en la olla y le doy presión por 45 minutos. Le echo un poquito de sal y queda muy rica la verdad. Desde que llegué aquí y que me mudé he cogido la costumbre de comer en platos desechables y pues es muy práctica porque no tienes que fregar prácticamente nada, así que se lo recomiendo. Ya me bañé. Ah, ya, me voy a acostar. Bueno, Alan está fregando y yo voy a pasar los archivos esos que grabé hoy para la computadora, para dejarlo todo listo para mañana. Y me voy a acostar en la cama a leerme las cosas de la licencia. Pero mis ojitos están cerrándose, pero nada. Hay que hacerlo. Otro día de simplemente irme al trabajo. Esta es la ropa que me puse. Es una oficina, así que pues me pongo blazer. Y bueno, este es mi desayuno de cada día. Un plátano que me como cuando llego en la mañana con otra taza de café. Ahora voy saliendo del trabajo. Hoy no les grabé mucho porque realmente este se me olvidó y todo. Pero ya me paro aquí. Alay me vino a recoger. Gracias a Dios, porque miren qué clase de aguacero. Bueno, miren la ventana, es toda nublada. Y bueno, estamos montando la bicicleta ahí atrás. A ver, la está montando ahí atrás, porque nosotros tenemos un stand de poner la bicicleta. Y ya, nos vamos para la casa, para empezar la rutina nocturna de cocinar, comer, bañarnos y acostarnos a dormir. <ríe> Creo que me estoy acostumbrando ya a la rutina de levantarme temprano y eso, porque esta semana no me he sentido tan cansada. Realmente también la bicicleta me cansa un poco, o sea, montar bicicleta por la mañana y por la tarde, además que son 45 minutos por la mañana y 45 minutos por la tarde para llegar al trabajo. Cuando mi mamá no trabaja, toca llamar al rancho y bueno, converso con ella un buen rato y me da las buenas nuevas de mis abuelitos y de mi lito perro de mami. ¿Mamá? Sí, yo estoy aquí. ¿Qué vas a hacer de comer? Voy a hacer... Ay, yo no sé. No sé qué voy a hacer todavía. Voy a hacer a lo mejor un poquito de arroz frito y a freír un boniatico. ¿Arroz con qué? Arroz frito. Mamá, eso es arroz con cosas. Sí, voy. Sí. Ay, qué rico. Sí, voy a ver si alguien quiere comer eso porque tú no sabes lo que yo estoy pasando. No te creo, hijo. Ay, mami, hija, por Dios, la está insoportable para comer. Sí, 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 ¿Qué cosa es tropical? <risa> Ay, yo me movería. Comida de rancho. Ay, comida de rancho. Dile a Ana que venga para acá. Que nos vamos a hacer comidita de rancho. Mami, ¿cómo va a ir para allá, hijo? Claro, que no te se quede allá, se lo tomamos uno de rancho. Se lo digo yo. <risa> Mami, ¿tú sabes qué estoy pensando? Que cuando Milito venga, lo que yo voy a hacer para que él no sufra tanto y no se sienta solo, ¿tú sabes qué cosa es? ¿Qué? A ver, adivina. No, sé. no adivina, ¿qué tú crees que sea? Otro claro, buscar otro perrito, compañero, papi, Luti, mami. Ay, mami, no, dos perritos se hacen compañeros. 
compañía. Claro, pero yo voy, cada vez que me acuerdo, le doy un abrazo, me dice, le doy un beso a Fred. Y digo, mami, ¿y bien eso que puedo hacer, mami? Que yo, que cada vez que te hagan a ver, le doy un abrazo. <risa> Dice mi mamá que Medito está de lo más inteligente. Dice que ella le dice salta con él, salta. Nada, dice que el pollo. Dice que el pollo, ¿no? O sea, que en mi casa hay un pollo matungo de eso que la caína no quiso y lo están criando a ti. Y entonces dice que Milito estaba acostándose arriba del pueblo para joder. Y mi abuela lo regañó fuerte, entonces ya no miraba al pollo. Pero dice que el otro día el pollo se fue ahí y mi abuela le dijo, mira el pollo, Milito. Y Milito corrió y se metió delante del pollo. Y lo dejó para la casa otra vez. Mira, Milito entiende. Un pueblo, eh, es un perro pastorero, ¿no? ¿cómo se dice? No sé. ¿Cómo se dice? Los perros que están atrás de las vacas, que tu abuelo quería paso. Dice que tu abuelo me hubiera sido un Sí, claro, perro. si por mi abuelo fuera, mi hijo anduviera con otras perras por ahí y con otros perros y. Lleno de garrapata y por ahí. No, pues no. Mi hijo no es un perro de pastoreo. Perro de arao. Decía mi abuela. Que era un perro de arao. Por el pisito perro de mami, como ha tenido que sufrir con esa familia. Mi amor, esas cosas largas, picar eso a la mitad. No, así está bien. Mi amor, eso no cabe en el no, consuelo. Sí. Yo voy a picar suelo? eso a la mitad. ¿En qué consuelo? Eso tienes que picarlo a la mitad, mira. No, mamá, eso está bien así. Mi amor, no, mi amor. Amor, ¿cómo va a dejar eso? Así no cabe en ningún sí, lado. Sí, 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 sí. Estas son las discusiones de los matrimonios. Uno es una picada, es una sí, paga. Sí, ven acá. Ven acá. Ven. Entonces ahí te das un beso. Para Hoy en la tarde no tenía muchas ganas de cocinar, así que simplemente me decidí a hacer un arroz frito. Es muy fácil, yo pico todas las especias y le pongo jamón, zanahoria, aquí tiene cilantro y también cebollino. Agrego el revoltillo que ustedes estaban viendo que lo hice antes y simplemente lo revuelvo todo. Este arroz es de ayer y... Si quieres salvar un arroz viejo, pues el arroz frito es muy buena opción. A mí me ha resultado, la verdad. Le pongo la salsa de soya y lo dejo cocinar y lo remuevo bastante. Y en este caso yo hice un poco más de arroz para agrandar la porción y que me quedara para el lunch del día siguiente. Ya está casi listo y la verdad es que ese día comimos muy rico. Y bueno, así quedó nuestra comida, que acompañamos con aguacate y boniato frito. Bueno, ya amaneció. Estoy con un poco de alergia, pero bueno, ya voy para el trabajo um, en la bicicleta. Vamos de compra a un mercado que hay, que es como un mercado latino. Silencio. Y compramos muchas cosas caribeñas. Miren este dulce que compramos. Ay, Dios mío, qué grosería. Está bueno, mole. Voy a hacer un arroz con gris a mi esposo hoy para alimentarlo como se debe. Como lo tengo un poco. ¿Cómo sería bueno? Porque tú tienes una mano. Amor, no puede salir más porque es con arroz precocido. Ay, le dice, pero me puedo esperar cualquier cosa. <risa> El que no sabe cocinar, no sabe cocinar. Que no se entere, mi primo dijo que tú sí te arroz con un poco de arroz, pero que sí te quedó preocupado. Mira, hice arroz con gris, hice arroz con gris, bueno, dice que arroz con gris. Compramos arroz precocido porque no se, no se pega, que no se daña, que queda bien. Pero bueno, vamos a comer. Y esto es arroz con gris. Bueno, vamos a comer. Arroz con gris. 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 Cuando yo te falte, tú vas a extrañar eso. Pasando las de ahí mismo. ¡Ay, no! ¡Ay, coño! ¿Qué 
Quedó bajito sal. Fíjate que pinchaste poquitico para que sabes que te encanta. Bullying no. 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 Si te aportas mal, Leti te va a hacer la comida. <risa> no te preocupes, porque para el postre hay cuatro leches. Sí, por lo menos no se queda con un sabor en la boca. <risa> Mejor. <risa> tú eres que tú eres gracioso. Falta. Cemento, pedra 50. Nene, ya está bueno, serio, yo sé que me quedó mal. Deja que mi primo se entere. <risa> no le digas nada. Que si te arrojo un gris con arroz, pero sí. Esto, viste, se quedó duro. Mira para eso. Alain. Ay, Dios mío. Aquí nada. Nada. Valió dos kilos. Vale, Dios, vale. Vamos, Mira, qué duro está. ¿eh? No, no. Pero amor, si eso no hace falta tanta fuerza. Y salado. No, no, no. Yo que me sigo ahí, tú sal y tú salado. Está Tan salado. Amor, están súper salados. Uh -huh. No están salados. Es fuerte que sabor la comida de Mmm, Enseña las trojitas que hice. Ahí están los bistecs que hizo la Quedaron salados. <risa> vale. Mira, se está me peló el cielo la boca me arde. Bueno, hoy ya es viernes, ayer fue un día que no grabé muchas cosas, después de la comida ya nos acostamos a dormir y como todos los días. Y eh, me voy ahora para el trabajo en la bicicleta, pero no me voy a llevar la cámara porque está muy de agua, miren les voy a enseñar el cielo para que ustedes vean. El cielo está como que no, no está muy confiable. La rutina será la misma, ir para el trabajo que me voy a la bicicleta y cuando llegue en la tarde ya nos vemos. Es la noche del viernes. Ya casi estamos terminando este video. Hoy no les grabé mucho. Recuérdense que les dije que les iba a, que iba a dejar la cámara aquí. Porque estaba lloviendo y efectivamente cayó tremendo bolsero por la tarde a las 5 a mi hora de salir de mi bicicleta. Pero bueno, a la me pudo ir a buscar. Y cuando no, alguna muchacha de trabajo me trae. Y bueno. Me voy a comer mis sushis que yo amo. Que los compro aquí en el Publix. Me gustan estos que son de vegetales y estos sushis que tienen cositas crunchy encima. Así como voy a despedir este video apoyándome de sushi. Me encantan. Esto fue una semana conmigo, un poco desastrosa, pero la realidad. Déjame un comentario bonito, suscríbete, comparte y dale like a mi video. Si no me sigues en Instagram, ¿qué estás esperando? Y como dicen por ahí, nos vemos en las estrellas. Chao.